बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म ऐसे दो ये दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिलेशन है दैट रिलेशन इज आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज कॉल्ड एज आइसोमरिज्म क्लियर मतलब अगर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम दे कैन हैव डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैन रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज आइसोमरिज्म अगर आइसोमर्स को कैटेगराइज करें आइसोमर्स आर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया एक स्ट्रक्चरल सेकंड स्टीरियो स्ट्रक्चरल इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स अब इन दोनों बेसिक डिफरेंस को सोचते हैं कि किस कंपाउंड को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे और किस कंपाउंड के बीच में रिलेशन हम स्टीरियो सोचेंगे क्लियर तो इसका मतलब सबसे पहले हम अटैचमेंट देखेंगे कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का अटैचमेंट कैसा है क्या उनका आयोपैक नेम सेम है या उनका आयोपैक नेम डिफरेंट है अगर उनका आयोपैक नेम सेम है इसका मतलब वो हमेशा दिखाएंगे स्टीरियो रिलेशन लेकिन अगर उनका आयोपैक नेम डिफरेंट है तो हमेशा जो रिलेशन दिखाएंगे वो स्ट्रक्चर होगा ना कि स्टीरियो होगा तो इसका सबसे पहले लेवल यही देखना है कि वेदर कंपाउंड है सेम आईपैक नेम और वेदर कंपाउंड है डिफरेंट आईपैक नेम स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट आईपैक नेम डिफरेंट आईपैक नेम बट स्टीरियो हैव सेम आईपैक नेम तो सबसे पहले यही देखो कि क्या अटैचमेंट सेम है या अटैचमेंट डिफरेंट है जैसे मान लो मैं एग्जांपल से क्लियर करूं और आपको कह दें कि सी फोर एच ए मॉलिकुलर फॉर्मूला का जितने भी स्ट्रक्चर जितने भी आइसोमर पॉसिबल है वो सब बनाइए तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इस कंपाउंड का डी यू निकाल लेना है और डी यू के लिए जैसे मैं पहले बोला था कि डी यू के लिए फॉर्मूला होता है कार्बन का नंबर को दोगुना कर दें दो जोड़ दें हाइड्रोजन सो घटा दें हेलोजन सो घटा दें नाइट्रोजन हो सिस्टम में जोड़ दें अगर ना हो तो छोड़ दें और दो से डिवाइड कर दें तो इस केस में नाइट्रोजन नहीं है हेलोजन नहीं है इसको छोड़ दो और आप सोचो इस पर्टिकुलर बेसिस पे कि फोर इंटू टू एट प्लस टू टेन टेन माइनस ए टू टू बाई टू इट मीन वैल्यू कितनी आएगी वन और अगर सिस्टम में डी वन है तो इसका इस पर्टिकुलर की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिस्टम एक डबल वन हो सकता है या सिस्टम में एक रिंग हो सकती है तो इसका मतलब डबल वन की जितनी पॉसिबिलिटीज है पहले वो बना लो और फिर रिंग की जितनी पॉसिबिलिटीज है वो बना लो तो जब नंबर ऑफ कार्बन चार है तो चार कार्बन की एक स्टेट चेन हो सकती है या चार कार्बन की हम ब्रांचिंग सोच सकते हैं और वैसे सोच सकते हैं तो इसका मतलब हम डबल वन को प्लेस करना चाहते हैं तो डबल बॉन्ड ये और ये पोजिशन आइडेंटिकल है तो इनमें से कहीं लगाकर डबल बॉन्ड में ये सो सकता हूँ इस पर्टिकुलर में डबल बॉन्ड लगाकर मैं स्ट्रक्चर ये सो सकता हूँ और इस पर्टिकुलर में सोचूँ कि तीनों पोजिशन आइडेंटिकल है डबल बॉन्ड में यहाँ पर प्लेस करते हुए ये स्ट्रक्चर सोच सकता हूँ तो इसका मतलब डबल बॉन्ड के ये तीन केस बन गया अगर मैं रिंग के बारे में सोचूँ तो फोर मेम्बर्ड का एक रिंग हो सकता है प्ले या थ्री मेंबर का रिंग हो सकता है और सारी पोजीशन आइडेंटिकल होने के बेसिस पे एक जगह पे मिठाई हो सकते हैं तो इसका मतलब अगर मैं सी फोर एच एट के टोटल आइसोमर्स के बारे में बात करता हूँ तो टोटल आइसोमर्स में पांच स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे पांच आइसोमर्स बनेंगे इन पांचों आइसोमर्स का अगर आईपैक नेम चेक करें प्ले तो इस पर्टिकुलर आईपैक नेम आएगा ब्यूट वन ई इसका आईपैक नेम आएगा ब्यूट टू ई इसका आईपैक नेम आएगा टू मिथाइल प्रो वन ई इसका आएगा साइक्लो ब्यूटेन इसका आएगा वन मिथाइल साइक्लो प्रोपेन तो इसका इन पांचों का आईपैक नेम डिफरेंट है तो जब इन पांचों का आईपैक नेम डिफरेंट है इसका मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन हमेशा ही होगा स्ट्रक्चरल इनके बीच में कभी भी रिलेशन स्टील होगा नहीं होगा क्लियर मतलब अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूँ तो ये भी स्ट्रक्चरल है ये भी स्ट्रक्चरल है ये भी स्ट्रक्चरल है ये भी स्ट्रक्चरल है तो किसी एक को फिक्स करके उसका रिलेशन अगर मैं दूसरे के साथ देखता हूँ तो सभी का आईपैक नेम डिफरेंट है इसका मतलब सभी आपस में जो रिलेशन शो करने वाले हैं वो स्ट्रक्चरल है लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल्स में इस मॉलिक्यूल को पकड़ लू और इस मॉलिक्यूल्स को एक बार फिर से देखू ऐसे लीजिए तो यहां पे मैंने देखा कि डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड दोनों मिठाई है और डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड दोनों हाइड्रोजन है लेकिन अगर यही केस में ऐसे लिखता 
ऐसे लिखता तो यहाँ देखता है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड डबल बॉन्ड के एक साइड दो मिथाइल और डबल बॉन्ड के दूसरे साइड दो हाइड्रोजन तो हमको मालूम है कि डबल बॉन्ड के अलाउ रेस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन है तो इस तरह का जो पहला केस है उसमें ये मिथाइल मान लो और इसमें हाइड्रोजन मान लो तो इस तरह का दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हैं और सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड है और जो सिस्टम में पाई बॉन्ड है इसके अलावा रोटेशन पॉसिबल नहीं है अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म लेकिन अगर यही पर्टिकुलर मिथाइल ऊपर होता और हाइड्रोजन नीचे होता और नॉर्मल ये वाला केस लेता कि जिस केस में दोनों मिथाइल दोनों मिथाइल ऊपर और दोनों हाइड्रोजन नीचे इसमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं तो इस तरह ये एक अलग मॉलिक्यूल है और पहला वाला एक अलग मॉलिक्यूल है तो इस पर्टिकुलर के लिए टर्म यूज किया जाएगा ट्रांस और इस पर्टिकुलर के लिए टर्म यूज किया जाएगा सॉरी इसके लिए टर्म यूज किया जाएगा ट्रांस और इसके लिए टर्म यूज किया जाएगा सेक्स तो इस तरह ये और ये अलग मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन दोनों का आई पैक नेम सेम है और जब आई पैक नेम सेम है तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा रिलेशन विल बी स्टीरियो नॉट स्ट्रक्चरल क्लियर तो सबसे पहले ये चेक करिए कि क्या कनेक्टिविटी सेम है या कनेक्टिविटी डिफरेंट है कि आईपैक नेम सेम है कि आईपैक नेम डिफरेंट है ले अगर आईपैक नेम डिफरेंट है तो आपने बोल रखा है कि स्ट्रक्चरल है तो दिस स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर फर्दर कैटेगराइज इनटू फाइव पार्ट्स फर्स्ट चेन सेकंड पोजीशन थर्ड फंक्शनल फोर्थ मेटामर एंड लास्ट टोटमर The structure of isomers are of five types: chain, position, functional, metamer, and tautomers. While stereo isomers are further categorized into two parts. First is called as configuration. Configuration, yeah, configurational. Configurational, and second is called as conformation. Conformation. या कॉन्फर्मेशनल तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है कि कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर वाइल कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर मतलब आई पैक नेम तो सेम है लेकिन आई पैक नेम सेम है कंपाउंड्स का लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर अलग कर सकते हैं इसका मतलब होगा कॉन्फिग्रेशन लेकिन अगर हम उसे रूम टेम्परेचर अलग नहीं कर सकते हैं इसका मतलब होगा कॉन्फर्मेशन तो यहां पे क्या है कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर और यहां पर क्या है कैन नॉट बी आइसोलेटेड कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर कि यहां पर हम रूम टेम्परेचर आइसोलेशन कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम रूम टेम्परेचर आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोडेशन के कारण क्लियर जैसे हमारे पास ये वाला मॉलिकुल ये मॉलिकुल है इस केस में दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों ये पार्ट मिथाइल एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर में इस सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन करूं, तो रोटेशन से स्पेस में हाइड्रोजन की पोजीशन, मिथाइल की पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन ओरिजिनली मॉलिक्यूल तो सेम है तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन की पोजिशन चेंज हो रही है मिथाइल की पोजिशन चेंज हो रही है ओवरऑल एटम की पोजिशन चेंज हो रही है स्पेस में तो इस तरह के आइसोमर्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा कॉन्फर्मेशनल जैसे एक केस मैंने ये ले लिया जिसमें हाइड्रोजन जस्ट एक दूसरे के ऊपर है और एक केस मैंने ये ले लिया जिसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो जब अपोजिट हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोलते हैं स्टैगर्ड लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर है तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोलते हैं एक्लिप्स क्लियर तो यहाँ पे एनर्जी का इतना कम होता है कि इनके बीच में आइसोलेशन की बात हम नहीं करते हैं तो यहाँ पे बेसिक एराइजेस ड्यू टू रोटेशन एलोंग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एराइजेस ड्यू टू रोटेशन एलोंग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इसी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के एलोंग हम रोटेशन करते हैं और रोटेशन के कारण डिफरेंट चेंजेस सोचते हैं तो यहां पर बात आएगा कॉन्फर्मेशन लेकिन अगर मैंने कॉन्फिग्रेशन की बात की है तो कॉन्फिग्रेशन आर फर्दर डिवाइडेड इन टू टू कार्ड फर्स्ट जोमेट्रिकल एंड सेकेंड ऑप्टिकल फर्स्ट जोमेट्रिकल एंड सेकेंड ऑप्टिकल जोमेट्रिकल और ऑप्टिकल बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन है और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स के रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे डिफरेंट सब्सिट्यूशन लगे हुए हैं तो उसमें अगर स्पेस में चेंज आ रहा है तो 
उस पर्टिकुलर केस बोला जाएगा ज्योमेट्रिकल है जैसे मैंने अभी मैंने केस लिया था कि ये मॉलिक्यूल्स पाइप बॉन्ड इसमें रेस्ट्रिक्शन है रोटेशन तो इस रेस्ट्रिक्टेड एटम पे लगा हुआ ये दोनों डिफरेंट है और इस रेस्ट्रिक्टेड एटम पे लगा हुआ ये दोनों डिफरेंट है मतलब दो कंडीशन मॉलिक्यूल विल हैव रेस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन ड्यू टू पाइप बॉन्ड और साइक्लिक सिस्टम मॉलिक्यूल हैव रेस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन एंड सेकंड रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स क्लियर तो यहां पे क्या होगा एराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अगर आप बेसिक सोचो तो ए डबल वन बी ए पे लगा हुआ दोनों अलग होना चाहिए और बी पे लगा हुआ दोनों अलग होना चाहिए और ऐसा भी हो सकता है कि चारों ही अलग अलग हो लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि इस पे लगा हुआ ये दोनों अलग हो और इस पे लगा हुआ ये दोनों अलग हो तो जो बात करेंगे वो बात करेंगे चौटिकल की और लास्ट ऑप्टिकल तो ऑप्टिकल में ये देखा जाता है कि अगर लाइट के अलाउंड बिहेवियर अलग अलग है तो जिसकी बात होगी वो बात होगी ऑप्टिकल जैसे अगर मान लो मैं एक सोल्यूशन लिया इस सोल्यूशन में टटेरी किसे डाल दिया और इस टटेरी की सीट से अगर मैंने लाइट पास किया तो देखा कि लाइट एस सच निकल जा रही है लेकिन अगर मैंने दूसरा टटेरी की सीट का सोल्यूशन लिया और इससे लाइट पास किया तो देखा कि लाइट क्लॉक वाइज मूव कर रही है लेकिन अगर मैंने यही चीज ऐसा टटेरी के सीट क्लियर होता और इससे अगर मैं लाइट पास करता तो मैंने देखा कि लाइट एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रही है तो इसका मतलब तीन अलग अलग टटेरी केस है लेकिन तीनों का आई नेम से लेकिन एक केस में जब लाइट को पास किया तो देखा लाइट एस सच निकल रही है दूसरे में पास किया तो देखा क्लॉक वाइज मूवमेंट है और तीसरे में देखा तो एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट है तो इसका मतलब लाइट का बिहेवियर इन तीनों टाटेरी के सीट के अलाउंड अलग अलग है तो इसका मतलब इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कौन सा होगा ऑप्टिकल बिकॉज दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट तो इसमें मेनली देखा जाता है काइल कार्बन क्लियर कि ऐसा कोई कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है अगर ऐसा कोई कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी होगी कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो या उसके अंदर पॉसिबिलिटी होगी कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो अगर हम उसमें कैरल कार्बन देख लेते हैं जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है तो उसी केस में हमें जो सोचना है वो सोचना है जनरली ऑप्टिकल तो यहाँ पे क्या होगा बेसिक पार्ट क्या है कि डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट क्लियर और मेरे क्या होगा ड्यू टू काइरल कार्बन तो यहां पे मेरे लिए देखना है काइरल कार्बन और यहां मेरे लिए देखना है रेस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन यहां देखना है ड्यू टू रोटेशन और यहां देखना है आपका डिफरेंट आई पैक ने तो फिर से बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फिग्रेशनल आ द ट्रू आइसमस वाई कॉन्फर्मेशनल ज्योमेट्रिकल इसके अलाउंड आपको देखना है ऑप्टिकल क्लियर लेकिन कभी भी आप इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन सिग्मा या इस कार्बन कार्बन सिग्मा इस कार्बन कार्बन सिग्मा के बीच में रोटेशन से कॉन्फर्मेशन की बात हम नहीं करते हैं तो जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्फिग्रेशनल कॉन्फिग्रेशनल इज ऑफ टू टाइप ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आर द थ्री बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक आइसोमर्स वाइल कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर नॉट द ट्रू आइसोमर्स